生医师，他带来的不是他要开的不是药，而是一个非常简单明了的心灵处方。我们热烈欢迎许天生医师。呃，好，各位啊、呃，亲爱的啊、呃，医护同仁，大家午安。是啊、呃，今天啊、呃，其实非常啊、呃、荣幸啊、呃，能够来到我们这个会场。那其实啊、呃，我每个月都会来一次花莲，好、呃，可是从来没有机会啊、呃，真的进到我们慈济的这个园区。那所以今天可以进到这个园区来啊，其实是非常的感动哈。啊，接受家庭医学科的专科训练，那走了四年之后，那又重新回到阿万，好，再到啊这个台北市立疗养院，再重新接受精神科专科的个领域，那这混的还蛮久的。那离开市疗之后。后来是到啊这个台北县立医院，那担任的是这个精神科的主任。好，那后来啊离开县立医院之后，那目前啊是自己啊在经营一个赛斯身心灵的诊所。好啊，但是我的诊所蛮有趣的哈，我一个礼拜只看两天，只看两天诊，礼拜一上午下午，礼拜二下午晚上。其他的时间，细给拉拉手，好啊，我不知道拉拉手我们的翻译怎么翻的哈，啊，啪啪够哈，好啊，因为在其他的时间，那我大概是在啊全台湾或是全世界各地啊在推广啊身心灵的思想，好，那简单来讲啊，为什么会今天？啊，在这边啊，跟我们的啊一届的同仁啊，甚至我们很多的前辈，好、啊，在分享我的经验啊，从我的心路历程谈起好了啊，其实任何一个人啊，会来成为医护人员啊，我深深的相信，其实都有一个想要济世救人的一个内在啊。可是说实话，当我进入医学院的时候。我很失望，我很失望，我很失望的地方在于，为什么我变成是一个看病的医生？为什么我每天在医人家的病？为什么我的眼中只有病？好，所以当年我在接受加医科的训练的时候。好，我对整个医学彻底失望。为什么我们的医学是在头痛医头，脚痛医脚？为什么我们的医学后来都是在研发更先进的药物、更先进的手术、更先进的仪器？难道这是我们医学的走向吗？所以其实。我是很痛苦、很冲突、很矛盾的，所以后来走完加医科的时候，我我去走精神科，走精神科我更痛苦，更痛苦。为什么？天哪！连现在心理跟精神的疾病也都走药物路线了，整个精神医学内科化，把所有内科的那一套搬到。精神科里面，所有的精神科医师后来不需要会做心理治疗，不需要强调医病关系，我只要 DSM four five 会诊断，会开百优解就好了。天哪，好，最近很流行的 My Gosh， 好好那个一出场就 hold 住全场的那个 hold 住解哈，天哪，这怎么会是我要当的医生呢？后来，我内心一直有很强烈的一个冲突。我一直以为，医学不是要来医病，是要医人，甚至是要医心。
。好，所以我今天啊，想跟各位分享啊，我自己在医学界里面这么孤独的走了二十五年的心得。好，刚才我还跟我们啊主办的啊学员开玩笑哈，来各位仔细听啊，我刚跟他们开玩笑说，徐师很怕。我今天把我要讲的表达清楚了，我无法活着走出这道门。<笑>我今天觉得我是来送死的，因为我满脑子都是叛逆的思想。我满脑子，我我跟刚刚跟邀请我过来的美国的姚师姐讲一句话，我说我我第一句话我想讲，我们现在全世界的医学走错路了，全世界的医学跟医生都走错路了。因为我们都在研究病，如何治疗病。可是我的内心一直有一个声音告诉我：佛陀两千五百年前说了“万法唯心”。我们内在常常也都很清楚知道“病由心生”。那既然是“病由心生”，我们怎么会一直去找外在的药物、手术、化疗、放疗、标靶治疗来医一个病人的病呢？为什么我们所找的一切都是外在的方法？为什么我们的医学到后来是把一个人体变成一个机器？好，所以有时候我会笑称，笑称所有的医院都叫做身体修理厂。病人是进医院修理身体的，该换轮胎的，该换关节的，该换心脏的，进来换吧。好，阿巴库米亚。后照镜出问题了，来换后照镜吧。什么时候我们的医学变成了身体修理厂？我们是高级修理身体疾病的高级技工。什么时候医学只剩下技术了？各位，这是我一直困惑了二十五年。我看起来年轻，其实不年轻了哈，不好意思。我满心的痛苦。当我当一个医生之后，我满心的痛苦。什么时候我们的医学是在修理身体了？好，所以我的老师赛斯讲一句话。好，在座如果有心脏专科的人，不好意思，最好的换心手术，救不回一个没有心要活下去的人。最好的换心手术。救不回一个没有心要活下去的人。好，我知道，慈济是一个很强调人性的医病关系的慈悲对待患者的一个概念。各各位，但是我所研究的是更深入的东西，因为我刚讲过了，在加医科跟精神科的领域里面，我开始研究人的心灵，人的心理。人的七情六欲，人的所有一切的内在的变化，会不会才是疾病的主因？会不会疾病不是一个外在的因素？所以疾病没有办法被外在的医疗所真正的治好。各位。疾病没有办法被任何外在的医疗所治好。外在的医疗包含什么？包含药物。我很诚实的讲一句话：什么时候我们治疗高血压的药物曾经治好过一个高血压的患者？什么时候我们治疗糖尿病的药物曾经治好过一个糖尿病的患者？我们都只是在控制病情，甚至我们讲癌症好了。甚至刚才我们的何博士讲的艾滋病好了，什么时候我们的医疗可以告诉一个癌症病人你为什么得到癌症？我们说不出口，我们找不到人为什么得癌症的真正原因，可能是因为雌激素，可能是因为空气污染，可能因为食物的问题，可能因为体质问题，可能因为你不快乐。我们的医学界从来没有真的找到一个 cure。疗愈疾病的真正的一个概念出来，包括我刚讲癌症，各位我们都是医界的同仁，我们知道，每天在讲新的药，每天在讲标靶药物，我也知道，当肺腺癌标靶药物
，艾瑞莎出来的时候，大家很兴奋。可是多少肺腺癌的病人，艾瑞莎用了六到九个月，后来一样没有效，又回到传统的化学治疗。所以各位，今天这么多的医护同仁在场，我想表达一句我内心最真实的感受。会不会我们从来在找疾病的原因跟治疗的方向，我们走错路了？我们走错路了。谢谢，我等一下只想活着离开，不要给我太多掌声，我很害怕哈，我很害怕。我们走错路了，我们一直在发展技术、发展药物，可是如果我说各位，假设我现在先建立一个假设。让一个人得到癌症的原因不是外在的原因，是内心的痛苦、压力跟绝望。我们什么时候在处理绝望，而不是在处理绝症呢？各位，我们有医疗绝症的医生，可是我们没有解决绝望的医生。如果我的整个思维方式很简单，物质来自精神。物质来自精神，这是我的基本逻辑。而身体是心灵的一面镜子，身体反映出内在。我们都在医身体，可是如果所有身体的疾病的问题不是来自身体呢？各位，好，我只要各位，你们今天听完我这个讲座，你们有很多问号出来，要宰了我我也没关系。如果所有身体的疾病的原因不是出在身体，啊，天哪，各位。会不会所有身体疾病的原因是出在心灵、出在心理、出在情绪、出在这个人怎么活、这个人生命中的喜怒哀乐、他的悲哀、他的绝望？好，所以这二十五年来，我在做一件事，去找所有的肉体疾病背后的真正。心理跟心灵的致病因，因为我认为真正的致病因不在肉体层面。大家都知道，比如说 HBV、B 型肝炎，为什么有些人得到 B 型肝炎之后是变成有抗体？有些人得到 B 型肝炎之后，猛暴性肝炎两个礼拜死掉；有些人得到 B 型肝炎之后是健康的慢性代原者；有些人得到 B 型肝炎之后一辈子肝功能上上下下，肝硬化、肝癌。各位。为什么没有人解答我的问题？我们都是在医身体的医生，我们是唯物的医生。可是像我刚讲了，佛陀两千五百年前讲过了“万法唯心”，所以这二十五年来，我一个人在思索所有这些东西。如果每一个疾病都有其对应的心灵的扭曲能量、心灵的负面能量、心理的。压力跟痛苦，那么我们真正要治疗一个人的，应该是医学技术为辅，辅助的辅，而了解到这个病人所有导致这个疾病他的内在的所有的一切的痛苦跟压力。好，这就刚讲为什么我走了加医科，又走了精神科。好，包括其实我在治疗很多癌症的病人。好，但是各位同仁，你放心，因为我自己是医界的人，我从来不会叫我治疗的癌症病人不要去从事医生的一西医的治疗，我不会讲这句话，因为那是他自己的选择。但是我会跟所有的癌症病人讲一句话：，许医师认为你得到癌症的原因不是来自物质层面。我也认为，所有治疗物质层面、从身体层面治疗疾病的医生，没有一个会成功。各位，很不好意思，我刚讲，我怕我讲完我活不出，活没办法活着离开这里，因为真正的疗愈无法从物质层面着手，物质永远只能治标。物质永远只能让这个疾病维持在某个状态，所以我甚至要说，我不认为我们真的找到了糖尿病、高血压的病人得到糖尿病、高血压真正的原因，因为真正原因不在肉体上，真正的原因是在心理跟心灵的人生的态度、能量的层面上。好，所以我刚讲，当我是一个。加医科的医生的时候，我开始去思索这些东西，开始去找
，每一个疾病，如果他有相关联的心理的痛苦跟压力，那么他是什么？后来当进入精神科之后，我学习更多的精神科的心理治疗的基础、精神分析的基础，包括团体心理治疗的部分，我开始进入了一个。前所未有的新天地。好，所以如果今天我站在这里，跟所有的同仁分享，其实我真正想说的是，各位亲爱的，各位亲爱的，我找到了一个所有医学，我觉得未来要走的一个新天地，完全找到了一个跟我们现在 approach 的方向不同的一个。approach 的方向，包括我刚讲对癌症的治疗，癌症的治疗，医学的领域我不管，我管的是这个人的情感史，这个人在人生当中他遇到了什么？好，我现在举一个案例给大家听。最近一个乳癌第四期的患者来找我，因着。种种原因，他没有接受西医的治疗。那个原因是因为他的妈妈在之前初期乳癌接受了所有的西医治疗，结果一年三个月之后转移到脑死掉了。好，这是他个人的原因，他没有接受西医的治疗。来找我的时候，整个乳房是被癌细胞吃掉的，他的右手淋巴水肿，完全无法举高，两只脚淋巴水肿，表示他的。已经转移到下肢了，包括腹腔跟属膝的淋巴。我在跟这个癌症病人互动的时候，好，我刚讲，现在要讲的是比较精神科的技巧的部分了。我问他：“你有没有什么是你生命中最大的痛苦？你想告诉我的？你要不要告诉我，你在被诊断癌症之前，你的生命发生了什么？发生了什么？”后来，他告诉我了，他这一辈子，连他的家人都不知道的一个二十年的秘密。这二十年的秘密是他当了二十几年的小三，第三者，他没有结婚。那当年没有结婚的原因，是因为其实他怀孕了，怀了男朋友的孩子。妈妈为了家庭的经济，希望他不要结婚，帮助家里的经济。后来，他背着家人把孩子拿掉了，走上了单身的道路。可在单身的过程当中，他认识了这个男生，不知道对方已经已婚了，一走下来二十几年。好，后来他得到乳癌的真正的原因，是他发现出现了小四，就是他的男朋友有一个太太。有他外遇吗？又找了一个年轻的人当小四。各位，你知道这个人是很保守的。二十几年的这个外遇，他没有让任何人知道。所以，当他受到这个打击的时候，他告诉我一句话：“徐医师，我真的觉得我不如死掉算了。”我跟他说：“我完全能够了解，而且我很明确跟他说。”我认为你会得到乳癌的真正原因，就是你内在的这个痛苦跟绝望所导致的。各位，所以我没有在治疗绝症，我在治疗绝望，我在治疗绝望。当他开始诉说这些东西的时候，他把一个二十几年的秘密说出来，他在我面前痛哭流涕。好，有时候我会稍微稍微扮演神父的角色。好，徐医师赦免你，好吧，这是开玩笑的。可是当他说出他内心的痛苦的时候，各位，他到现在还没有接受任何西医的治疗，他转移到右手的淋巴水肿，现在可以骑摩托车。他两只脚的水肿全消了。本来有在吃一个月六七万块的健康食品，现在停掉了。本来一个月看两次中医也停掉了，可是他的身体却出现了奇迹式的疗愈。奇迹式的疗愈
。各位，这是我的另外一个理念。对疾病的治疗，医学永远要扮演辅助的方式。真正治疗疾病的主人是患者自己。我们的任务在于激发起患者的身体的 self healing power。我们是治疗不了病的，我们是治疗不了病的，只有身体可以治疗好他自己。我们不要以为我们是上帝，我们治疗不了任何人的病的，但是我们可以帮助他的病好起来。我们唯有让一个人觉察明白他自己的创造力。我们唯有让一个人明白，真正疗愈他的疾病的力量不在我们身上，不在医学身上。真正疗愈患者疾病的力量在他自己身上。各位，这是这二十几年我坚持的一个观念。我会告诉患者，徐医没有能力疗愈你，我只能激发起你的身体的自我疗愈的力量。而所有的医学应该要回到辅助的角色。好，再回到我刚讲的，我一路这样子走下来，好，包含之前在啊台北县立医院啊担任精神科的主任，包含我现在，好，虽然我啊是在一个开业的一个状态，但是我所有的心力是放在教学跟研究，教学跟研究。我持续的在所谓的身心灵这个领域，试着去找到，到底什么样内在的力量是让人生病的，到底又是什么样内在的力量是可以让我们疗愈的。好，所以我能告诉各位的是，从进入医生这个行业，我每天都觉得心满意足。我每天都觉得很开心、很喜悦。好，包括最近有一个 S L E 的病人来看我，红斑性狼疮。各位，你们知道，红斑性狼疮也好，类风湿关节也好，干燥症也好，所有的自体免疫疾病，我们的医学也是束手无策的。我跟他讲一句话：，当你不接受你自己，当你在 self blaming。自我责备，连你都在否定你的自己的时候，你身上的免疫系统就会自我攻击。身体是心灵的一面镜子，你的免疫系统没有出错。各位，一个自体免疫疾病的人，他的免疫系统没有问题。纵使他得到红斑性狼疮，纵使他得到类风湿关节炎，纵使他的免疫系统攻击他自己，他的免疫系统没有问题。我要说的那句话是：他的免疫系统只不过反映出这个主人他的内心对自己的一种苛责跟不满。各位有没有发现我在描述一个画面了？身体反映出这个主人。他的潜意识对自己的 self image 的一种 attack， 各位，你们真的很喜欢自己吗？你们真的常常自我认可吗？还是你经常责备自己不够好、不够杰出？如果免疫系统本身你是不可能治疗它的，除非你改变了这个人的内心世界，因为精神为主。身体为辅，好，所以我到任何一个第一次去的场场合，我一定会讲我在推广的身心灵健康的三大定律。三大定律，<咳>来各位仔细听。第一个定律是相信身体天生就是健康的。各位，我明白，我跟你们一样是医护人员，我知道这句话违背了我们多少医学的教育。I know that。我们医学教育一路教导我们的是，身体是脆弱的，容易生病的。好，我再告诉大家，我另外一个最高的一个概念叫 “You create your own reality”， 其实就是佛法当中的“万法唯心”。万法唯心，万法唯心的意思是，物质世界是由能量及意识形成的。所以，我认为人是先有意识
，人是先有意念才形成肉体的，肉体是现象，精神意识是本质。好，所以。你创造你自己的实相的这一句话的另外一个翻译是：信念创造实相 ，beliefs， 你的 beliefs， 能量引导物质的形成，情绪才是主导身体背后的关键因素。好，我阐述这么久，其实我是要说一句话：当我们建立一个信念。身体是脆弱的，身体是不值得信任的，身体是容易生病的。各位，我们就遭遇了这个现象，我们就遭遇这个现象。所以，好，我又要讲一句会得罪整个医学界的话了。医学界通常在宣传身体脆弱论，医学界是支持疾病而不是支持健康的。因为我们整个医学教育的结果，让我们相信身体天生是容易生病的。根据信念创造实相，当一个人相信身体是容易生病的，他的思维透过了意识、潜意识，他就自动的创造了一个容易生病的体质。我们现在的医学是物质回来决定精神，各位，我现在要说的是，精神去决定物质，是不同的思维方式。所以，当我们没有办法给大众推广一个观念，相信身体天生是健康的，其实我们并没有达到一个帮助患者的目的。各位，第二个。身体天生有伟大的 self healing power。我们讲句实话，人体百分之九十以上的疾病不是我们医好的，是自己好的。人体百分之九十以上的疾病不是我们医好的，是自己好的。所以，我觉得整个医学的方向是如何找到且发现。且启动人体如何自我疗愈，并且找到导致这个疾病的负面的情绪、负面的能量、负面的一种生命态度，甚至是痛苦或压力。这是第二个，整个医学界如何更清楚的来了解身体的功能，身体是如何疗愈自己的。第三个，好，我刚刚一直强调，身体是精神的一面镜子。好，我刚刚开头讲了，我们一直在治疗身体，有没有可能我们走错路了？有没有可能一直治疗身体，真的治不好所有的病？有没有可能治疗身体的这一种概念要开始改变了？我们要先从心理跟心灵着手。举个简单的例子，我们讲肠胃炎好了 ，irritable bowel syndrome， 大家你们都很清楚，肠胃肌躁症、肠躁症。后来肠胃科开的药里面有多少是抗焦虑的？镇定精神的，各位 ，irritable bowel syndrome。从肠胃的角度，大家都知道这个病是只能控制了，因为它来自这个生病的人焦虑性的人格，焦虑性的人格。好，那我简单讲，为什么我会对这个领域这么的投入跟深入？因为我刚讲我的背景是精神科。所以我不断的在探讨人的潜意识，或是我们讲佛法讲的更深的意识，甚至第八意识阿赖耶识，到底我们内在的意识是不是才是主导我们生理现象的最主要的关键？最主要的关键。所以，其实对我来讲，我刚刚讲了，如果。
，身体是心灵的一面镜子。好，那么我这二十五年来就真的很有趣喽。好，各位，我想描绘给你们看，我这二十五年来在在做什么。我看到每一个生病的人，除了肉体上要做的检查，除了肉体上要抽的血，要给予的药物，给予的协助，我一定在问一个问题。这个人的内心发生了什么？一个肾结石的人，我会去探讨他的经济压力。经济压力，一个肺腺癌的人，我会去探讨他的情感表达，他跟他家人之间的互动，还有他是不是一辈子都在压抑他自己。好，我们过去讲的 t y p C personality， 一个心脏病的人，我会去探讨他的急性子，他的。没耐心，他希望别人都听他的意思。一个肝病的人，为什么肝肿瘤一直复发？手术、栓塞、酒精肝内注射、标靶药物，每年开一次刀，为什么肝癌每年长出来？很简单，因为这个人内心的痛苦没有解决，他的痛苦没有解决，因为这个人可能对自己的世俗成就、对自己的生命充满了挫折，充满了失败感。一个肝病的人，你们都很清楚，都、就是物质嘛，物质啊，物质上面物件，物质一些人生的痛苦。好像最近我有一个已经连续三年肝癌不断复发的病人，各位，我在处理什么？我在处理他这一辈子，他这一生到目前为止他人生的失败，他人生的失败，觉得自己的工作不够好，钱赚的不够多，在太太、孩子的面前，他是一个 loser， 输家，是一个失败者。我跟他讲，徐医师认为你的肝肿瘤为什么一直复发？因为你内心的痛苦，你内心的一种压力，从来没有解决过。你的肝胆专科的医生一直在治疗你的肝脏，你的肝胆的外科的医生一直在帮你开刀，他没有在医你的病。好，所以常常我会讲一句很好玩的笑话。很多人到各大医院绕一圈，我会跟他讲一句话：徐医师认为你的医生还没有开始治疗你的病。徐医生认为你的医院的医生还没有开始治疗你的病，他在治疗你的病显现在身体上面的现象，他没有在处理你内心真正心灵的痛苦。真正你导致这个疾病的你内在的痛苦，各位，好，所以我觉得今天我在这里，我觉得我们的医学已经走到一个很大的瓶颈了。好，我也跟各位讲，在我的诊所里面也有艾滋病的患者，也有艾滋病的患者，各位，我在处理的是他身为同志，找不到自己的爱。的那种绝望，身为同志得不到认同的那个痛苦，身为同志，他一直在他的人生当中，他没有办法为自己定位。我在处理他心灵的绝望跟压力，所以我认为艾滋病毒也不是从外而内的。我甚至相信，如果一个人由内在启动心灵的力量。艾滋病毒是会被心灵的力量所疗愈的，不是药物，不是药物。我也不认为会有疫苗。我不认为，你压了这个东西，它会从另外东西爆出来。好、哦，我们一直在身体层面在治疗病人，各位不对了，不对了。我们整个医学界已经遇到瓶颈了。我们一定要有一个开始，有一个概念，会不会在身体层面，我们真的只能治标
。如果我们想治疗好一个病人，我们就要开始找所有身体层面的背后，他的情绪出了什么问题，他的心灵产生了什么痛苦，他的婆媳关系，他的婚姻有没有产生了他的绝望？比如说，我帮忙最多的是乳癌的患者。乳癌，你们大家也都知道，高治疗率、高复发率，有二十三年后的还在复发的。为什么？因为乳癌的背后，真正导致疾病的是一个 personality， 一个 personality。什么样的女性会容易得到乳癌？高自我要求，扛责任。经常觉得在人生当中孤军奋斗，工作的事也要自己扛，下了班家事也要自己做，孩子也要自己照顾。先生很好，只是不管他。先生很好，只是什么事这个女人都要自己来。当一个女人经撑到压力受不了的时候。不是身体产生癌症，是身体要得癌症，让这个人休息。各位，疾病不是我们的敌人，疾病是我们修行的对象。你们想把他的癌症医好，你们提早害死他，因为你们把他的癌症医好，你让他回到他不快乐的人生，回到他痛苦有压力的环境，我们在害死病人。我们从来没有找出一个人是怎么在他的环境里面得到疾病的。我们从来是想把人医好，回到他原来的环境，所以他复发了。各位有没有了了解我的意思吗？就像我们精神科常常会医治精神病的患者，住院通通很正常，一放回家就生病。谁让他生病的？家里的吵吵闹闹的环境，家里的嗨依依、高批判、高指责、高保护，有没有？精神科里面住院都很好，都没病，回到家就发病。我们是把病人医好，放回去继续让他生病的生理跟心理环境。各位，我们 do nothing， do nothing。我们没有找到一个人生病的真正原因。好，所以我跟一个癌乳癌的患者讲，我说如果你要医病，不要来找许医师，很多医院的医生可以帮你。可是如果你想改变你的人生，欢迎你来。今天徐医师认为你的癌症帮了你的忙，好，我甚至会戏称癌症叫做一个人的免死金牌。得到癌症的，第一个得到关心，第二个不想做的可以不要做了，而且还不会被指责。老天保佑，真的不要把它太快医好。医好他的，我点来讲，西兰够醒啊，林真哈，医好了那个死人个性又回来了。不管是高要求，不管是对自己的责任跟压力，或是回到那个家，把之前住院化疗没有洗完的碗，赶快把它加倍洗完。我说老天保佑你癌症不要太快好。许医师舍不得你再回去受苦。许医师没有打算把你的癌症医好，我打算帮助你的人生走上一条不一样的道路。各位，我们的医学界从来都只医身体啊。真的，好，这是我自己当医生以来我很深的一个感触。好，所以今天其实我在这里，我是用我最深的真诚，甚至我是想邀请所有在座的所有的医护同仁，我们来探索新的领域，我们来走新的方向。会不会整个世界的医学因为我们而有所不同？会不会本来只是开刀吃药的患者，从来没有好过？可是我们加了身心灵的这一块，他好了，他好了。会不会所有癌症的病人，化疗、放疗，做一做又再复发？因为我们从来没有找到他得癌症的真正的原因，我们只是开刀把他切掉，用化疗把他毒死，放射线把他照死。我们从来没有化解他内在的不知道怎么样再活下去的那样的悲哀。我们没有去帮助他真正的问题，会不会我们把那个问题解决了，在医学上其实是事半功效？
，会不会其实我们把他内心的问题解决了？我夸张的讲一句话，会不会连我们所谓的医疗都没有，他就疗愈了？他就疗愈了，因为身体被恢复了他本来天生的能力。可是当我们不断的用药物介入的时候，我们没有让一个患者找到他的力量。我们想要扮演上帝，又救不了病人，同时我们又让病人失去他个人的力量。所以在我的治疗里面，我是不断的让生病的人明白他是有力量的，明白他的身体是有能力把他的疾病完全治好的。好，所以我也不瞒各位同仁，在我疗愈很多的患者当中，很多都是医学界认为的。不可能跟奇迹。我老实说，因为我自己是医生，我不说谎的。好，我不是道听途说的人。我看到很多我们医学上认为不可能的奇迹，所以我觉得，当我走这条路的时候，我刚讲过，我生命的每一天，我活得好充实，我活得好愉悦。从当医生到现在，我每天充满了心满意足。好，所以我刚讲，我今天在这里，其实我如果有机会，我很愿意把我这二十五年来在身心灵领域的所有摸索的心得，我希望跟所有的同仁分享。因为这二十五年来，我其实是孤独的在走这条道路。我我讲实话，我其实是孤独在这条道道路。其实你们，因为我们都是医学出身的，各位你们会知道我有多孤独，你们真的会知道我有多孤独。好，所以我刚才开玩笑讲，我是想活着走出去。好，我有多孤独？好，可是我也同时相信，我们的确整个一界已经遇到瓶颈了。我们真的已经在找那个突破点了。我们真的在找了，我们在找了。好，所以我多么愿意，多么的带着一个喜悦来跟各位分享这个东西。甚至像我刚跟各位讲，我好想好想邀请在座的所有医务同仁，我们来走这条路。我们来开展一个全新的医学的领域，我们来开展一个真的为所有这个世界生病的人找到一条全新的切入的方法。好，这是我一个非常深的一个心愿，深的心愿。好，那回到刚讲啊，在我自己的这些历程当中，那后来啊，我是。啊、呃，除了开业之外，那我们也啊、呃、成立了一个教育基金会，教育基金会，那甚至啊、呃、成立了一个文化出版公司哈。简单讲，各位你可以把我们当成一个小慈济就对了了哈。所有慈济要做的，我们都要做，而且都会做。那将来也会盖医院，好。可是我告诉各位，我将来会做的医院很好玩，他医学是辅助的，这个人会被探索他的内心。所有的医护人员会帮忙协助去找，比如说我讲糖尿病好了，各位，糖尿病其实是一个人内心世界的一个 depression， 其实是一个 depression， 是一个忧郁哦。可是你们都不知道哦，精神科医师也不知道哦。好，我常常一个比喻讲，当一个人活得不快乐，当他在潜意识。一个 depression， 什么叫 depression？ 可能生命失去了快乐，只剩下责任跟压力，只剩下义务。那么他的细胞会产生一个变化，自动不吃东西。其实是细胞自己不吃东西，导致血糖上升的哦。我不认为跟。体质有绝对的关系哦，是当这个主人不再感受到生命的热情，不再感受到生命的喜悦，不再感受到生命的那个快乐了，他才罹患糖尿病。我举一个案例，各位有一个患者来找我，什么时候得糖尿病？五年前，因为在五年前他结束了他的一间咖啡厅，从结束他的咖啡厅那天之后。他失去了生命的目标。我问他：“你每天过什么日子？看报纸、爬山、跟朋友聊天、跟孙子玩一玩。”我下一句话很毒。我问他：“那你活着干什么？你活着干什么？”
我跟他讲一句话，因为你不知道你活着干什么，你才得糖尿病的。各位，我这句话有点武断，但是我要表达的不是那个意思。我要说的是，当一个人不再能够燃烧生命的热情的时候，自然他的细胞的氧化反还原反应出问题了。所以，各位，我们有没有开始去追我的逻辑？我的逻辑在于，其实所有的疾病，我们是要回到他的心灵。来找到真正的原因。我也不会言告诉各位，我有一个患者是十年的糖尿病。当他的心灵改变的时候，思维改变的时候，他的糖尿病其实后来是不药而愈。后来是不药而愈，但是重点不是他的病好了，我不在乎一个人的病好不好，我在乎的是他重新找回他生命的目标跟快乐。他重新活出他要的热情，他重新知道了生命的意义跟方向。各位，那是我要的。好，所以比如说我在帮助很多癌症的病人，我会跟他们说：癌症想好的人不要来找我，想让生命更有意义的、想增加生命的品质跟色彩的人，请来找我。因为当你增加了生命的品质跟色彩，自然你的癌症可能会慢慢的痊愈，慢慢的痊愈。好，回到刚讲，所以这么多年来，我在写书，好，包括如果啊，在座你们有那个，好像有些人今天有拿到那个《绝处逢生》的英文跟中文版，好，那是我第一本讲癌症的著作，好，那各位你们回去好好的来理解一下。那我只希望我们所有的同仁保持一个 open mind。保持一个 open mind， 会不会今天这个讲师，这个看起来像小孩子一样的讲师，会不会他说的有部分的道理？今天只要我的讲座让各位觉得我讲的内容当中有部分的道理，我就达到了我要达到的了。好，所以今天在这里啊，因为时间也也到了哈，所以今天在这里，其实我刚讲，我是带着很大的真诚。好，各位你们也知道，我是一个，我我我不会伪装啦，我我我就是。都该讲的我都讲了，不该讲的我也讲了哈，不好意思，哈，我真的就是一个很真诚的人，我真的就是说出我发自内心最深的诚意。那我真的最深的诚意是，也许真的我们一起来走一条医学全新的道路，也许我们真的会帮助这个世界所有生病的人找到一个真的健康、快乐、痊愈的道路，好不好？好，谢谢，谢谢。那刚刚这么热烈的掌声，我们应该就不需要护送许医师出去了哈。<笑> OK， 那呃，许医师提，嗯，啊，哦，好，这个非常感激许医师的演讲，让我们有另另外的思维。哦，但真的，其实万法都是相通的，因为真的听许医师讲，其实真正病人。这个医护同仁这个体系，就是说我们发挥了我们爱心良人。虽然可能这个医病的系统并不是说完全可以，但给病人支持了之后，他找到了这个爱，他让他能活活下去。其实就是说，这个爱还是一切诸法最后可以得到治疗，连我们医护同仁也是需要。所以我觉得我非常认同慈济，也认同你的精神。就是说，这个爱还是一切。我自己认为，宇宙中中最大的能量就是爱与感恩。就像我们今天的主题，那我是把它加了一个笑了。哦，如果大家稍微知道我，我是黄贵帅医师，网络上的笑医师啊，就踢笑的意思啊，哈，就把这个，因为你要让病人他能先让他放松或怎样。我认为是用笑的方法了，好，先不管理由让他笑，好，所以先让他能爱笑起来，然后知道他找到爱之后，然后另外如果他能不复发，他要找到感恩，他能去感恩，感恩就是一切最强大的防毒暖体。
能除去所有的。<笑> OK， 好，简单一个两分钟的回应哈，各位，哎，我我现在带的是一本赛斯书，叫《健康之道》。各位如果有机会，这本书一定要看，一定要看。我用。生命跟各位保证，对各位一定会有一个很大的启发哈。来回应你刚讲的那个爱的部分，心脏常常被描写当做一个 pump 帮浦，有各式各样的心脏的手术可以做，甚至可以做心脏移植。但是，如果没有让一个病人自己获得活下去的意志。任何的心脏手术，最后可能都会失败收场，因为你必须让这个人觉得他再度对人生又有心了。许多心脏有问题的人，觉得他们对生命已经死了心。好，这是一个象征跟比喻，他们可能因为许多理由的任何一个而感觉心碎。或伤心，他们可能觉得自己已经无心了，或想象自己是如此的冷酷，以至于他们真的让自己的心死掉了，来自我惩罚。对许多有这种困难的人，在环境里加入爱，可能比任何的心脏手术还要有用。所以我完全呼应这位同仁的看法，爱其实是最大的治愈的力量。谢谢。嗯好，我们非常非常感恩许医师。